今天晚上估计又得到大半夜了，这事儿不知道什么时候是个头啊！是，弄不好啊，连命都没了。少说两句吧。谁啊？咱们该混岗了，走。来了来了。哎
是什么人？为什么要抓我？你是军统。难道你真的不记得我了吗？我认识你。啊！杀你全家不是我的主意，难道不是你带他们来我家的吗？是我。那你为什么昨天晚上不杀了我？我要你告诉我。杀我家人的凶手到底是谁？他们为什么要这么做？我说了是死，不说也是死。<笑>杀我！只要你不杀我，我把我知道的都告诉你。你现在没有资格跟我谈条件。啊！我我说，我说，我说，他们当中有一个守卫在南京任职，我打听过，他的名字叫乔夏彻。只要找到他，那其他人的性命，你就都会知道。啊哥，桥下彻，他在南京什么地方？他不在南京任职。一个月前，他晋升为中尉，调到上海去了。告诉我，他调到上海干什么？说。我说的都是实话，真的，我说的都是实话。我和乔夏彻素未平生，他到上海去干什么？我怎么知道啊？我就是一个翻译官，他们说什么都离着我远远的。你没说实话吗？我，我发誓，我说的是实话，真的，我说的这些都是实话。他们说话背着我，但是。我隐约听到，他们说起黑龙，说起黑龙会什么的。黑龙会。啊。青木、啊，你怎么来了？我有急事要跟你商量。哦，快进来，屋里说。
脚下指挥，迅速追击敌人。可是您的安危，执行命令。我保护大佐离开。遵命。走吧。你们几个保护大佐阁下。嘿嘿。其他人跟我追击。追。你是什么人？很重要吗？当然重要，我要分清楚你是敌是友。我刚刚还救了你的命，但是你也救了那个日本军官的命。我不是救他，我只是要亲手杀了他而已。那还不是一样？没时间跟你聊天。隣のやつが見えるか。見えます。うん。ここまで俺をつけてきた。かなり怪しい。何人かでやつを捕まえろ。行き取りにするんだ。はい。行け。
の仕事いるのに、なぜやつらを殺した。お前ら、下を処分する。はい。はい些兄弟来，恐怕不是来耍的吧？耍什么耍？我是来找汉卿的。汉卿，唐家少爷，您不算自个儿的唐府找，上我们这儿来，您有点开玩笑了吧？少跟我废话，人在不在这儿，等我找着了再说。给我搜，站住！我看谁敢动。<笑>李大嘴，我告诉你，今儿你这赌场，我是搜定了。六爷。您这可是不讲兄弟交情啊！可别怪兄弟我动手啊！动手，哈哈哈哈动手就动手，给我打！啊啊啊啊啊啊啊啊啊今天要是让我找着了人，可我不活屁了你！江湖的规矩办，走，走。
你们是谁？你们干什么？干什么？放开我！放开我！放了你，我们要你的命！上！这么快就醒了？这是哪？我怎么会在这里？这是医院，你受伤了，我们在为你治疗。对了，你叫什么名字？我叫什么名字？我叫什么名字？我叫什么名字？告诉我。我，我叫什么名字？快告诉我！他精神好像有些问题，快去叫人来。好，我马上就去。你不要这么激动，冷静一下。你不要这么激动。你走开！走开！先冷静下来。冷静。我叫什么名字？你别激动。我叫什么？我是谁？现在在医院治疗呢。唐氏红木工坊小夏哥哥，你又在想以前的事情了吗？怎么也想不起来，我都不知道我自己为什么来上海。你呀，不要担心，大小姐不是说了吗？你现在是生病了，等病好了，就一切都会记起来的。希望吧，啊，谢谢你啊。哎，彩儿，啊。你这是要去哪儿？我
我出去啊，跟同学约好了。哎，走了。哎，小香。哎，唐老爷，你帮我盯一下彩儿，一天到晚的往外边跑，别再出点什么事儿了。哎，回车就过去。来，这个你拿着。大家分头行动，一定要注意安全，知道吗？知道了。好，好，好。哎，好，那我们走了啊。哎，走，注意安全。嗯，你放心吧，彩儿。好，走了。放心吧。给您看一下，来，您看看。你跟踪我？哦，我没有跟踪你，是唐爷让我跟着你。那还不是一样？不一样吧？怎么不一样？你说怎么不一样？万千世界，无奇不有啊！来看一看西洋镜了啊，这里面什么都有啊，您看过的、没看过的，全在这里边。哎，有趣的西洋镜啊！来，大家看看吧。我请你看西洋镜吧，西洋镜可好玩了，里面什么都有。西洋镜。哎呦，我没别的意思啊，我只是觉得你也不是故意要盯着我的，是吧？再说了，我现在马上就要去逛那个商场了，你进去也不方便。我又不放心让你一个人在外面等着，所以呢。夕阳镜，万千世界，干嘛？给我钱。哦。夕阳镜里。嗯。慢慢看啊。嗯。大家看是夕阳镜吧？啊。哎，太好看了。啊，好看好看。慢走啊。哎，先生，看着这夕阳镜吧。啊，请。的新阳镜，这可是从西洋过来的啊！怎么来？我得高头修。哎哎，来看西洋镜喽！快来看西洋镜啊！哎，这位先生，你还看不看？如果要看的话，您给钱；不看的话，就请您走。哎，先生，夕阳镜喽！快看看夕阳镜啊
，好像你不认识我了。怎么了？秋香，你怎么了？啊，你怎么了？没事吧？不行，不行，不能待在这里。小夏，你跟我走，快走啊！你，快！喂。大佐阁下，我们接到电话，有两名皇军士兵在城隍庙被杀害
这些都是抗日嫌疑分子，很好，全部带回去，严加审问。快走！长官，闭嘴，赶紧走！我什么都没干呢，啊！看着。啊结果了吗？嗯，这些人都顽固得很，不肯说实话。丁处长，这些人真的如你所说是抗日分子吗？呃、嗯，这个。继续审，是是。人机处办事不力，你应该严格的处罚他们。我知道他们在敷衍我，可是特高课那边也没有战果，没有处罚他们的理由。石导，要统治上海，我们需要这些人，愿意为大日本帝国效力的人，一味的责罚，会让他们离我们而去的。
说说啊，这算什么事儿啊？我在这儿磨得好好的，他跑过来把我连起来，哎，他坐这儿了。你呀、啊，你还别发牢骚。你看他愣头愣脑，磨刀这活儿真不错。你看那手，那个着力点，轻重缓急，恰到好处。这是个行家，这活儿啊。比你我都强，不是？那这可是个戏。他把我们的雕刀都抢了，那我们，哎，我们拿什么干活啊？啊，不干活？那你说让我们啊，让我让我们干什么去？哎，你看这刀我的，就是，这是，哎呦，哎呦，哎呦，阿爸,爸，怎么回事？你看一下这个。小夏的磨刀技术，绝对是上乘手法。人不可貌相啊！是是，他就是个人，错误就是他的。看来他过去的经历和刀有关呢。一定是他，要不他能对刀这么有感觉。我觉得不来，他。唐爷，六爷，请您到码头去一趟。小气事儿啊！哎，你说，哎呀，这怎么就听少爷的安排？媳妇儿，是真媳妇儿。去哪儿啊？哎，小夏，小夏，小夏哥哥，我呀又给你拿了些刀过来。小夏哥哥，你磨这么长时间了，要不歇息一下吧？哦，我不累，我帮你送回去吧。哎，我来吧，我给我。
，你们别过先生，这是怎么回事？呃，大佐阁下，不好意思啊，这小夏他脑子有点毛病，刚才可能是看到门口的士兵，所以他才这样的。请，请，请。
大佐阁下，属下等奉命前来。看看这次的案发地点，就知道凶手是多么胆大妄为。案发现场距离海军俱乐部不足一千米，而且那边的巡逻队夜间巡视非常密集。幸亏我们巡逻兵发现及时，要不然遇难的不只是那名少尉，就连那名中尉，恐怕也很难幸免。也就是说。对方准备动手时，我们的巡逻队就在距离现场不远的地方，应该是这样。看来对方是个亡命之徒，专门针对我们而来。围剿这个神秘杀手的任务就交给川岛君了。嗨什么呢？抓住他！狗军，跟上！是上次在唐公馆发疯的那个人。这人应该脑子有问题。大佐阁下，怎么处置他？别杀我！别过来！小小那边还是没什么情况。没有，看来这孩子和我们没缘分呢。放我出去！放我出去！别走！放我出去！阁下，请看，这个就是从这个人身上搜出的武器。哼，这也算得上武器吗？如果我们把他定为抗日分子，我们岂不成为了上海滩的笑话？不如我们现在通知唐家人，让他们过来领人。不。我把他亲自送回唐家，这样才会让这件事情更加有意义。
。六叔，你没事吧？哎呀，今天是我大意了，在自己的地盘上遭到打劫的了。什么人干的？您看清楚了吗？没有。哎呀，也就是一帮小毛贼。哎，六叔，我先送您回去吧。哎，不要紧，不用了。啊，今天这事儿还得谢谢你啊。啊，哦对了，小夏回来了，他回来了。对，唐爷让我回家吃饭呢。你看现在这情况，我是回不去了。你呀、啊，帮我个忙，回去跟我大哥说一声。您真没事儿？哎，没事儿，没事儿，你去吧。那您自己注意点哎，我走了。好，啊，别让我大哥着急啊。哎，好。哎，快检查检查东西啊！你看，这就是全上海最繁华的歌舞厅场所——百乐门。每天晚上，所有的绅士名流都到这里来玩，全然不顾那些贫苦百姓的疾苦。喂，哟，你怎么跟个呆鹅似的，跟你说话都不理呀、啊？你看那几个人，是不是有点可疑啊？他们是日本浪人。自从日本人占领了上海之后，他们就在租界做尽了坏事。是的，哎，你要去哪儿啊？这是涂怀志的地盘，今天有热闹看了。哎呀，赶紧回去吧。为什么？走。意思，顾老板，鄙人来迟了。陈老板，请坐。顾老板，不是我不给你面子，你也知道，生意场上无父子，大家都是凭本事吃饭的，没有照顾不照顾这一说。陈老板，看来你是真心不给我这个面子。哼。我今天来已经是给你面子，好，那你我就凭本事，我倒要看看，谁更强一些。哼哼，告辞。
全部带回去布防。你也跟我走一趟，去录下口供。这是无耻！他们说什么？他们说把你杀了，把我带走。线索没有，三个人都是中刀而亡，一个人是刺了心脏，两个人是刺了颈部，而且凶器都是他们手中的武士刀。照你的意思，难道他们是自相残杀吗？我只是陈述现场的情况，并没有下判断。我会把他们都带回巡捕房，进一步调查。不必了，这件事情我会自行处置，就不麻烦你们巡捕房了。既然如此，那我就告辞了。说对。他们几个昨晚不是跟你在一起吗？为什么会死在这里？我也实在不知道怎么回事。小夏说他们拒绝什么人，没想到竟然死在了这里。一定要找到那个刺客，我一定要亲手杀了他。小栓子，叫兄弟们暂开，四处巡视一下。坤哥
，咱们真的要给这个什么狗皮大老板当保镖吗？你看他的神情，根本就不把我们当人。就你话多，带着兄弟们找地方待着去。是，兄弟们，走。不是顾心，我要杀人了！兄弟们，去看看杀了！你们在这儿看着，我回去向总探长报告。是。说了不去了，出去吧，走，真的不去啊！拉着小夏准备干什么去啊？啊？哦，我看小夏这几天跟大哥学雕刻挺辛苦的，我想让他休息休息，带他出去转转。我说了我不累，真不用。什么不用啊？人家工厂的工人每个礼拜还休息一天呢，是吧？
，彩儿说的对啊，你就随他出去转转，溜一溜，啊，但是，出去不能惹是生非，照顾好他。阿爸，瞧你说的，好像我只会惹是生非似的。<笑>走吧，走吧，走吧，我自己会走，走吧，走吧，好，走了，师傅。这都是假的事，没有什么过人之处。決まりだ。絶対以内でこれを必ずします。これだけは俺の自信がある。ああ。他们在说什么？住手！他们说，中国人无能，十招之内就能把那个人打倒。这是干什么呀？这位爷，我要和他们比试比试，看能不能抵挡我十招。我们只是卖艺，不是什么真功夫。您要瞧得好呢，给俩赏钱；看不上，您就走。哪有比试一说呀？到底比不比？我们只卖艺，不比武。不敢，竟然违抗我的命令！嗯嗯、大庭广众之下，他们也不敢太过分。师傅要你不要惹是生非，我们还是赶紧走吧。我不回去，我要看看他们到底要干嘛。师傅，你没事吧？哎，没事。很好，你们两个就全力进攻好了。不行，要是闯下祸了，我们今后就不能在租界里待下去了。中国人都是懦夫，他们不敢跟你比试。哎，彩儿，我来跟你比。哎，十招之内，我要是把你打败了，你就赶紧滚开。你又和我比试？呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！他说什么？他说你帅
私たちは食地ではなくて部会の腕を競うに来たの一番上手なのは誰勝負か<笑><笑>なんだ武士でイフラしているでしょう競われるやつかいないのかやりすぎだ遊びのつもりで付き合ってやれうん俺は行く<笑>你跟他们说了什么我跟比武你你行吗什么我当然是你了凭什么是我呀哎呀我告诉你啊不要太快把他们打倒要不然别人就不敢上来了你可以的哎你你太过分了吧我
所欲为的。哦，看来你早就想好了。是啊，不过我真的没有想到今天晚上会这么凶险。你怎么了？小夏。哦，没事。刚才那四个人还挺厉害的，打败他们不容易。不过你放心，他们伤的比我重得多。对不起啊。是因为我才让你受伤的。你不用道歉，其实我也想教训教训那几个日本浪人，不然我也不会跟你过来。你真的这么想？真的，不过我不会像你这么胡闹。我。怎么？你对我的行动计划有疑问？我也留意到了，景川最近在租界的活动，守株待兔是唯一可行的办法。不过，继续说下去，如果没有提前渗透，或是必须刺杀的理由，我不主张对景川实行刺杀行动。上次我们在火车站刺杀行动失败，上面对我们的工作很不满意，我们必须要做出点成绩，来改变上面对我们的态度。我希望您能慎重考虑。景川到租界摆放商界人士，居心叵测。虽然他带的护卫众多，但是这么长时间一直都是平安无事。哼，戒心肯定大大丧失。如此良机，必须实施。是，我会按计划行动。嗯，好。如果这次行动成功的话，我会为你请功的。最近租界内发生了几起针对日本人的刺杀事件。是其他行动组做的吗？不是，上海军统除了我们之外，其他行动组都没有安排行动。那会是谁呢？锦川下车，立即动手。是。卖瓜子了，瓜子嘞。老板，来壶茶。哎，好嘞。瓜子。小姐，您慢用啊。谢谢，慢用。卖瓜子嘞。
天不黑就一直等下去。下去，距离银行门口的人远。嗨，嗯，走开，走开，走走开。大佐阁下是觉得这里不安全，只是一种直觉。您的意思啊，我完全明白。但是重新加入商会这个事儿啊，我只是一个经理，我做不了主。呃，您走之后，我立刻召开董事会。啊，董事会一旦有了决议之后呢，我第一时间通知您，您看行吗？好，哎，好嘞。那我静候佳音。哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎，那您二位慢走。我去看看，小乔，回来扩大事态，服从命令。哎，全力保护大佐阁下。哎，小队。哎，唐爷，外边什么情况？哎呦，唐爷，刚才在外边，我不是送这个景川大佐出门吗？结果有人要刺杀他，这外边刚才打得一塌糊涂啊！哎呦，现在才安静了一点啊。那那个大佐死了没有？没有。那个大佐一点事儿都没有，倒是那几个刺客死了好几个，真是太可惜了。哎，你也受到惊吓了啊？是啊，我们就先回去了啊。行，有事咱们改日再聊。行，唐爷，那我就不留您了。哎，外边太乱了，你们几个也小心点啊。慢走啊。大佐阁下，为了您的安全，我建议您最近不要再到租界来。就因为刚才的刺杀，石道君，我倒是希望这样的刺杀，对方多进行几次。您的意思是，如果他们肯这样和我们面对面的交锋，我就不用费心思把他们从暗处挖出来了。今天他们伤了元气，更把一段时间内不能进行有效的行动。可大佐阁下的安全，是我最在乎的。你们是军人
，千灵带雨的战场，我都不怕，何况是暗杀？行动组全军覆没，如果不是那名枪手的掩护，恐怕我也无法脱身。我会仔细向上面汇报这次行动的情况，在新的命令到达之前，取消所有行动。是。你先回去吧。孙先生，这位是百乐门的涂老板，在上海的商界是很有名的。啊，认识你很荣幸，冈村阁下，你好。嗯，这位是、哎、无名之辈，啊，就不用向冈村阁下介绍了吧？唐先生，你若是无名之辈，那在上海，没有几个所谓的名流了。啊冈村先生，唐先生工厂生产的红木家具，在上海那可是数一数二的。哦，是吗？那你要替我好好介绍介绍。好，去、嗯、啊。<笑>一直都是那么做的。你好啊，张探长。伊小姐，看你今天这身打扮，谁能想到你是一名记者？张探长这么说，我就当你是在夸奖我了。你们两位先聊，我先过去了。站住,站住！王阿爸是你们邀请的贵宾，我要进去找他。没有请柬，根本就进不去。他们的治安肯定很严，不过我就在这里等着乔乔车出来。我要看看冈村究竟长什么样。说的也是，报纸上的照片根本就不是很清楚。是，你要多加小心。放心吧，我会的。今天你能来参加这个宴会，真是在我的意料之外呀！嗨，没有什么意料之外的，只不过就是参加一个宴会嘛，还顶穿一个人情而已。嗯，人情？那这么说，大哥是欠了日本人的人情吗？他救了我的爱徒，还亲自送到了府上。啊，没想到。景川大佐连大哥的私事都肯帮忙，那这么说，你们的交情那是不浅喽。跟你说了，就是还个人情，谈不上什么交情。怎么，不请我喝杯酒吗？啊，算了吧，我今天有任务在身，不方便。那好吧，我先失陪了。嗯。上官，喝杯酒。好啊
没事吧？我没事。走。小心！啊孙阁下，是我的疏忽。宴会检查的非常严格，没有想到，竟然混进了刺客。这些刺客想要杀我，还得看他们有没有这个本事。况且，瞧下这中尉刚才的举动，足以证明他有实力保护我。嗨，嗯。你来这里干什么？废话，来这里当然是住店了，难不成是来玩啊？把证件拿出来，我要检查。你凭什么检查我证件？要检查还是他们检查？你没有资格。别跟他废话，他今天要是拿不出证件来，就证明他有问题。咱们直接把他带走。你敢？你看我敢不敢？你要干什么？我干什么？啊！干什么？干什么？起开！你竟然敢对我动手！别冲动！起开！你给我老实点！你要是再敢反抗，我一枪毙了你！把人抓起来！等等！等等！等等！误会！误会！有话好说，别动手！别动手！张探长，这个人可是有抗日嫌疑，您最好别插手。他抗什么日？我给你们介绍一下，这是我未婚妻。未婚妻，彩儿啊，你在这胡闹什么呀？是他们非要查我的证件，不给他们就耍横。哎，那个误会，误会，一场误会啊！来，拿着。哎呀，别客气，一点小意思，请大伯喝茶好了。好了，既然是个误会，这事就算了。不过张探长，你这未婚妻好大的脾气，你可得好好管管
。今天幸亏碰见我们哥俩跟您相熟。是啊是啊，要碰见别人呢，哼，可就没这好运气了。给你们添麻烦了啊！没事没事，走吧走吧。你怎么搞的？无缘无故你招惹他们干什么呀？这里是租界，难道我还怕那些狗特务不成？再说了，不是还有你吗？那我要是不在呢？如果我今天不在的话，你是不是就被他们给带走了？我提前问过巡捕房的人了，他们说你在附近巡逻呢。<笑>你是知道我在这附近，才跟他们动手的？是他们先动手的，我只是教训教训他们。今天就是他们人多，要不然我打得他们满地找牙。不，彩儿啊，你以后能不能别这么小孩子脾气了？我，那些真接触的特务是什么身份，你还不知道吗？没事，别招惹他们。好了，我自己会小心的。好，赶紧回去吧，回去晚了，唐伯伯又该担心了。放心吧。哎呦，嘿嘿嘿嘿，哎呀，丁处长